ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தோமோ அதே ப்ராப்ளம் அப்படியே கண்டினியூஷன் ஒரு சின்ன மாடுலேஷன் மட்டும் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பொறுமையாக பார்ப்போம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அழகான சாப்டரில் இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம ப்ரீவியஸ் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு லைட்டு வருது அந்த லைட்டை வந்து ஒரு போலராய்டுக்குள்ளே அனுப்புவோம் அந்த போலராய்டிலேருந்து ரெண்டாவது போலராய்டுக்கு போகும் ஸோ அதை ரெண்டாவது போ போலராய்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரியில் இன்க்ளைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்து மேலஸ்லாவை யூஸ் பண்ணி ஐ ஈக்குவல் டு ஐ நாட் காஸ் கொயர் தீட்டா அப்படின்னு பயன்படுத்திட்டோம் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம்லேயே சொல்லியிருந்தேன் சப்போஸ் அந்த ரெண்டாவது போலராய்டு வந்து நைன்டி டிகிரி இருந்ததுன்னா ஒன்றுமே லைட்டு வெளியே வராது இன்டென்சிட்டி ஜீரோ அப்படின்றதையும் நான் தெளிவு படித்திருந்தேன் போன ப்ராப்ளம்லேயே இந்த ப்ராப்ளம் என்ன டூ பாலரைட்ஸ் ஆர் கிப்ட் கிராஸ்டு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆக்சிஸ் அட் நைன்டி டிகிரி டு ஈச் அதர் நைன்டி டிகிரி டு ஈச் அதர் அப்போது ரெண்டாவது போலரைடில் அவுட்கம் ஒன்றுமே கிடையாது ஜீரோ தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம கேள்விகள் என்னன்றத முதல்ல படிக்கணும் What will be the intensity of the light coming out from second polaroid, second polaroid when an unpolarized light is incident, i.e. falls on the first polaroid. So, first case, what do you think about it? 90 degrees. That is, there is a light. Okay. This light is a polaroid. This polaroid is a polaroid. Okay. So, what do you think about it? Okay. So, what do you think about it? இங்கே ஐ அப்படின்ற இன்டென்சிட்டி வந்து இந்த இடத்துல வரும்போது கண்டிப்பாக பாதியாக மாறிடும் ஒன்று வர்டிக்கல் வரும் இல்லை ஹாரிசாண்டல் வரும் இந்த இடத்துல வர்டிக்கல் மட்டும்தான் வர முடியும் ஹாரிசாண்டல் வர முடியாது இப்போ இது அப்படியே வந்து இன்னொரு போலராய்டுக்குள்ளே வருது ஸோ இன்னொரு போலராய்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிடையாது இப்படி இருக்குது ஹாரிசாண்டல் விச் மீன் இதுக்கும் இதுக்கும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகும் இது வர் வர்றதே வர்டிக்கல் அப்போ இதில் வெளியே வர முடியுமா கண்டிப்பாக வர முடியாது அப்போ என்ன ஆகிடும் இங்கே இன்டென்சிட்டி ஜீரோ விச் மீன் இந்த இடத்துல இதுக்கும் இதுக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன நைன்டி டிகிரி கேள்வியிலேயே கொடுத்துருக்கு அப்போது வி கேன் ஈஸிலி சேவ் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட்டு போலராய்டிலேருந்து ஐ அப்படின்றது என்ன ஆகிடும் ஐ பை டூ அப்படின்னு ஆகிடும் சரியா இங்கேருந்து ரெண்டாவது போலராய்டு ஃபஸ்ட்டு போலராய்டு வரும்போது இதனுடைய அவுட்கம் என்ன ஐ பை டூ அது வந்து இன்னொரு போலராய்டுக்குள்ளே போகுது அப்போ அது என்ன இருக்கும் ஐ டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் இது ஐ நாட் இருச்சுப்போமா ஐ நாட் ஸோ ஐ நாட் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்றது நம்ம மேலே ஸ்லாவில் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இங்கே ஐ நாட் என்ன ஐ பை டூ காஸ் ஸ்கொயர் என்ன காஸ் தீட்டா என்ன நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது அப்போ காஸ் நைன்டி என்ன ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எனக்கு வெளியே வரக்கூடிய இன்டென்சிட்டி என்னது ஆஃப் லைட் இஸ் வாட் ஜீரோ இதை நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்லேயே சொல்லிட்டேங்க நான் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்களேன் இதில் ரெண்டாவது கேஸ் தான் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான ஒரு கேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க வாட் வில் பி த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் த செகண்ட் போலராய்டு இஃப் த தேர்டு போலராய்டு இஸ் கிப்ட் இன் பிட்வீன் அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்கிளனேஷன் டு போத் ஆஃப் தெம் நல்லா கவனிங்க இது சரியா இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ரெண்டாவது கேஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதே மாதிரிங்க ஒரு லைட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு போலராய்டு வந்து இப்படி இருக்குது சரியா இது தேர்டு போலராய்டு நான் இங்கே வரைகிறேன் ஓகே தேர்டு போலராய்டு நான் இது மேபி போர்டில் தெரியுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் கீழே இறக்கிட்டு வந்துட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் நான் மேலே வரைஞ்சிட்றேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லைட் சோர்ஸ் இது வந்து வருது ஃபஸ்ட்டு போலராய்டுக்குள்ளே படுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு போலராய்டு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் இதில் இருக்கிற இந்த ரெண்டாவது போலராய்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் வர்டிக்கல் விச் மீன் இதுக்கு வர்டிக்கலாக இருந்தால் நைன்டி டிகிரின்னு சொன்னோம் ஸோ இங்கேருந்து வெளியே வரும்போது ஐ டு ஐ பை டூவாக இருந்தது எனக்கு இது நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லும்போது முதல் கேஸில் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இன்டென்சிட்டி நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லும்போது எனக்கு அவுட் கம் வந்து ஜீரோ எது ஐ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்படி கிடையாது நம்மளுடைய ரெண்டாவது கேஸ் இப்படி சொல்லலை என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டாவதில் அதாவது மூணாவது போலராய்டு மொதல் போலராய்டுக்கும் மூணாவது போலராய்டுக்கும் ரெண்டாவது போலராய்டுக்கும் நடுவில் வைக்கிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு போலராய்டு செகண்டு போல
இந்த மாதிரி இல்லைங்க இப்படி இருக்குது சரியா இப்படி இருக்குது எப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்குதுங்க நல்லா கவனிங்க அப்போ இதிலேருந்து வரக்கூடிய லைட்டு இந்த இதில் பட்டு அதாவது இது தேர்டு போலரைடில் பட்டு எனக்கு வெளியே வரும்போது என்ன ஆகுது கண்டிப்பாக எனக்கு ஜீரோ வரைக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது நைன்டி டிகிரி தான் ஜீரோ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்குது அப்போ இதனுடைய இன்டென்சிட்டி என்னவாக இருக்கும் சேம் மேலஸ் இல்லை அப்போ என்ன சொல்லலாம் ஐ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஐ நாட் ஐ நாட் என்ன ஐ பை டூ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்போ இந்த தீட்டா என்னது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி என்ன அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் டூ அப்போ இது ஸ்கொயர் அப்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ நாட் என்ன ஐ பை டூ இது வந்து ரெண்டாவது அதாவது மூணாவது போலராய்டில் படும்போது அந்த மூணாவது போலராய்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இன்க்ளைனில் இருக்குது காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன் பை ரூட் டூ அப்போ ஸ்கொயரு அப்போ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் பை டூ அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஐ பை ஃபோர் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த மொத போலராய்டுக்கும் ரெண்டாவது போலராய்டுக்கும் தான் நைன்டி டிகிரி இன்டென்சிட்டி ஜீரோ இப்போ நமக்கு லைட் எங்கேருந்து வருது மூணாவது போலராய்டிலருந்து வருது இப்போ இந்த மூணாவது போலராய்டுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி இல்லை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க அப்படியே ஒரு சின்ன இமேஜினேஷனுக்கு வாங்க இப்போ இதுக்கு இது நைன்டி டிகிரி இருக்கணும்னா இப்படி இருக்கணும் பட் இது நைன்டி டிகிரி கிடையாது இல்லையா அப்போ இது என்ன இருக்கு இந்த இதுக்கு இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க இப்படி இருந்தது இந்த இதில் இப்படி இருக்கு இப்படி வந்தால் நைன்டி டிகிரி சரி தானே இப்படி வந்து நைன்டி டிகிரி முதல் கேஸு இப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கிறத நான் இப்படி வைக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த இதுக்கு இப்படி வைக்கிறேன் அப்போது இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ஆங்கிள் இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி புரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக அப்போது ஐ டபுள் டேஷ் போட்டுப்போம் எனக்கு இந்த போலரைடுலேருந்து வரக்கூடிய அவுட் கம் லைட் என்ன என்னது இந்த லைட்டு தானே வருது எனக்கு செக் இது தானே தேர்டு போலரைடு அது என்ன ஐ பை ஃபோர் அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன அதே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸ்கொயர் என்னது ஒன் பை ரூட் டூ ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் பை டூ அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஐ பை எயிட் அப்போ இதனுடைய இன்டென்சிட்டி பாருங்கள் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு ஐ பை எயிட் அப்போது இந்த ரெண்டாவது கேஸில் எனக்கு வரக்கூடிய அந்த லைட்டினுடைய இன்டென்சிட்டி ஐ பை எயிட் எட்டு மடங்கு குறைஞ்சிருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் பொறுமையாக அந்த இமேஜினேஷனுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மேலஸில் ஒரு தடவை பாருங்களேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்டாக